ons gaan naar die volgende vraag. Die vraag is, stel me hier voor hoe bezighede kwesties van diversiteit kan hanteer. Bijvoorbeeld armoede. Al wij gaan gaan kijken naar, kan ons hier bied vervoer aan, bijzingstoela aan werkers, zodat so alle meer besteedbare inkomsten hebben. So mense, allemaal is nie, plus nog niet bij je gehad. Die sommige leven armoede as in die werknemers wat veel werk. Nou, als jij vervoer verskaf aan je werknemers en jij verskaf bijzing, dan is het meer gerieflik vir hulle, want dan kan hulle meer voedsel of voeding vir hulle huishoudings koop. Dan die volgende ene, jy kan ook uh, maak voorsiening vir cafeteria. Die cafeteria wat gesubsidieer is. Nou, ek weet bijvoorbeeld van pick and pay. Pick and pay beskaf bijvoorbeeld ges, ges, gesubsidieer, is kies toch? Eet is aan hulle werknemers. So hulle werknemers, um, Laat niet honger door die dag hier, hulle hoef bang te wees, hulle gaan die voedsel uit vir die dag hier. So die werk die my wordt bevoordeel in thema van hierdie um, cafeteria en gesubsidieerde etes. En die voordeel vir die werkgever is ook dat die werk die my productief van hulle is nie honger nie. Dan die volgende een is ongelijkhede. Ongelijkhede, eerste kopen van ongelijkhede. Rechtstellende beleide moet gereeld toegepast word. In die spraak van rechtstellende beleide gaan praat ons van rechtstellende beleide wat op toepassing is van ongelijkhede. Nou, werkgevers moet seker maak hulle pas, hulle pas hierdie beleide gedierig toe. En die volgende koppunt is gekwalificeerde voor en benadeelde mense moet in vakante poste geplaas word om ongelijkhede uit te wis. Dan gaan we naar die volgende ene, dan ga ik naar ras. Wijsomgeving moet voor alle rassen diezelfde wees. Ons kan nie, wij, ons kan nie in een bezigheid wees, dan is daar een area waar sekere ras moet wees, en een ander area wat de ander ras moet wees. Zo so, allemaal moet gebruik maar van diezelfde faciliteiten in die bezigheid, om diversiteit aan de recht te stel. Dan die volgende een, is geslag. Alle wijse leendede moet toegankelijk wees vir allemaal ongeacht geslag. Ons kan nie sê, maar jij is een dame, dat jij kan nie aan so doen vir een sekere te bewerke. Want um, in sommige bezighede krij mense het, of sommige mense die concept, um, as jy nog gaan kyk na uh, uh, bekend ek bezigheid, dan gaan mense sê gewoon, ek nie, ja, dame kan nie die werk doen nie. Want dit is waar ons met eensens werk, ons bouw eensens voor, hoe kan een vrouw mens dit doen? So, wat eindig hulle sê hulle diskrimineer tegen die dames. Maar, daar mag nie volgens wet gesê word vir een dame, dat die mag nie aan so doen vir een werk nie. Of sê as vice versa vir een man nie. As we gaan kyk na bijvoorbeeld, een um, chef of een kok. Re? En soos my kennis is, dat die beste chef is gewoonlik mans mense. Re? Maar julle, julle krij die perentie. Want daar mag nie, Um, om dit uit te wis, moet ons bijvoorbeeld sê, maar elke wijselende moet vir alle geslachten um, beskikbaar wees. Dan die volgende is taal. Taal, eerste koopunt rondom taal, wijspreksbeleid moet voorziening maak vir die taalbehoefte van werknemers. Nou, soos ons weet, in die wijsprek is dat die gesteld met verskillende mense, met verskillende kultuuren, achtergronden, wat verskillende tale of moederstale het. Nou, as jy, jy as werkgever moet seker maak dat beleide wat jy in plek het in jou bezighede, wat jy of reels, dan moet jy seker maak dat dit in amal sy taal is of moederstaal um, geprint word, so dat amal verstaan wat die beleide is in die bezigheid. Die selde met die volgende docu- um, dokumente moet in die amtelike tale gepubliseer, moet in die amtelike tale gepubliseer word. Um, so is dit maak niet makkelijker, want omdat onze bezigheid is in ons bij met verschillende klienten ook, met verschillende culturen, verschillende achtergronden, verschillende talen. So documentatie moet gepubliseerd word in elf ambtelijke taal, so dat ons weet, maar as, as een klient verwacht dat de documentatie in zijn moederstaal gegeven moet word, dan heet die bezigheid hier in documentatie in die persoonse ambtelijke taal, want dit is die taal wat hulle die beste verstaan. Dan gaan ik ons naar ouderdom. Ouderdom 
Bevorderingsgeleendheden moet niet aan oudom gekoppeld worden, nie, maar aan kennis en vaardigheden. Daar gebeurt een paar wijsbekken waar um, daar posities gekoppeld worden of bevorderingsposten gekoppeld worden, waar ze zeggen, maar nee, die persoon is te jong, of kan niet voor hom of haar in die uh, juridbevorderingspost zit niet, um, of die persoon die niet van die universiteit komt, hij of zij is te jong, hij kan niet in die juridpost geplaatst worden. Um, dat betekent dat de schermeneer moet eindelijk die en die persoon zijn ouderdom. Dus so dat moet uitgewist worden. Dus so we zien dat werkgevers moet gaan kijken naar die persoon zijn kennis en vaardigheden um, en niet naar die persoon zijn ouderdom. Nie. Dan gaan we dus naar gestreemdheden. Wijsblik moet voorzien maken van voor speciale behoeftes van mensen die ongeschikt is. Roostelen op de moet bij ingangen geïnstalleerd worden. Nou, dat soms gebeurt, moet nou naar deze werkgever. Je hebt geen mensen een dienst wat gestreamd is niet. Nou, voel die werkgever, maar dat is niet nodig voor hem om rolstoel op te bij zijn bezig te heen. Wat verkeerd is, want in een gezin gebeurt met de werkgever of die werknemer, dan zijn de volgende personen in een ongeluk. Of het krijg je ziekte wat hij niet gaat het of zij niet gaat het. Wat voor oorzaak dat die persoon zijn binnen verloor um, of moet in een rolstoel wees. En dan moet die persoon gebruik maken van een rolstoel opgericht. En als die werkgever niet um, zeker gemaakt het, die perceel heet dat niet, dan gaat die probleem wees. Zo so die werkgever moet zeker maken dat zijn werksplek of zijn bezigheid rolstoel opgericht heeft. En dat die behoeftes, als die bezigheid die behoeftes van mensen uit ongeschikt is, voorzien.